हेलो फ्रेंड्स बायोलॉजी गाइडन्स बाय हर्षदा कंबड़े हाँ मैं यूट्यूब चैनल में तुम्हार सर्व स्वागत करते क्विक रिविजन सीरीज के अंडर अपना चैप्टर सुरू है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस आज का पॉइंट अपन पहार आहोत पैथोजन्स एंड पैरासाइट्स तुम्हें थेरीला हा चप्टर खूब डिटेल पाले है ज्यादे या पॉइंट के अंडर तुम्हारा कहीं डिजीजेस के नाव दिल्ली है तो डिजीजेस के लाइफ साइकल ट्रांसमिशन सीमटम्स प्रिवेन्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा अशा सगे डिटेल पॉइंट तुम्हें स्टडी के लिए पद्या जो सद्या वीडियो तैयार करते आहोत हे वीडियो सीट यानी नीट के विद्यार्थ्या हा चप्टर बदल हिंट देने तैयार करता आहोत सो हा पॉइंट मे अपन कुछ पॉइंट डिटेल पार नहीं है जे महत्व है जे अपने हिंट देने संग गरजे है तो पॉइंट अपन पहार आहोत आता सुरुआती कि मनू शको कि जर हा पॉइंट्स वरती तुम्हें जर प्रीवि क्वेश्चन पेपर स्टडी के लिए तो प्रीवि क्वेश्चन पेपर मे हा पॉइंट मे फ डिज नाव आ कॉजल डिज कॉजल ऑर्गेनिजम हे नाव तुम पाठ गरजे है कारण तैयार खूब वेला क्वेश्चन विचार लेते आता पाया हा पॉइंट मे तुम्हारा रिविजन सा कुछ पॉइंट्स मिलता है आता मे पैया एक दोन तीन डेफिनेशन दिल है तो डेफिनेशन तुम्हें ऑलरेडी स्टडी के लिए जस्ट तुम रिविजन सा हा डेफिनेशन इतने लिखेल है तो ते पहले डेफिनेशन अल पैथोजन जी जो तुम्हारा ऑलरेडी महत्ति है रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड टू लिविंग एजेंट विच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजेस ठीक है मजे अे लिविंग ऑर्गेनिजम जे का करू शकत डिज कॉज करू शकत पैथोजेनिसिटी जी डेफिनेशन अल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम टू एंटर अ होस्ट एंड कॉजेस डिजेस ये तुम्हें सग डिटेल ऑलरेडी पाले है क्या नेक्स्ट अल पैरासाइट पैरासाइट की डेफिनेशन अल इटिंग ऐट द साइट ऑफ और ऐट द सेम टेबल ये सुधा तुम्हें डिटेल पाले है मग हा पैरासाइट कुछ साइड ने अपने इन्फेक्शन करते यहाँ पैरासाइट से मेन दोन टाइप पड़े हैं एक है एक्टो पैरासाइट सेकेंड अल एंडो पैरासाइट आतला जर एक एंडो पैरासाइट पाला तो एंडो पैरासाइट मे जे पैथोजन्स ये मजे जे डिज कॉज करू शक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आता है शक्य तो बॉडी आत जाऊन बॉडी इन्फेक्शन न करता तिथे का खानेच काम करता कि तिथ लाइव करता तस एक्टो पैरासाइट मेज हेच बेस्ट एक्जाम एंडो पैरासाइट बेस्ट एक्जाम्पल का रहा है अस्कैरिस जैच इन्फेक्शन च नाव अल अस्कैरिशीस कनर यो एक्टो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट मे बेस्ट एक्जाम्पल है तो लीच जो बाहर बॉडी मदल ब्लड सक कर लाइव करो अन टाइप्स है जे तुम्हें ऑलरेडी अक्रावे स्टडी के लिए आता तुम्हारा हा पॉइंट के अंडर जे डिज दिल है तो डिज मे अपने जे महत्व के पॉइंट्स हैं फिर अपन डिस्कस कराया प्रयत्न करूँ पहला डिज अल एमेबिओसिस जो तुम्हें थेरीला खूब डिटेल पाले है एमेबिओसिस बेस्ट कॉजल ऑर्गेनिजम को एंटामिबा हिस्टोलाइटिका आता हेच जो तुम्हें ट्रांसमिशन पाला अल तुम्हारा हा पॉइंट इतने लक्षा देव गरजे है कि हाँ जे ट्रांसमिशन होते हैं ट्रांसमिशन स्पेशली कुछ होता तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मजे हा जो लिविंग ऑर्गेनिजम है हा पैथोजन है हा तुम्हारा कुछ सापड़ना तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मे मे इन्फेक्शन शक्य तो पोटाच इन्फेक्शन है पोट बिगड़ना अल डिसेंट्री लगन डायरिया अभी है तेज सीमटम्स हैं ज्यादे तुम्हारा पुस्तक आसपन संगित है कि हा डिज मु पर इयर सत्तर हज़ार अडल्ट्स आता डेथ होता एक्सेट्रा एक्सेट्रा जी महत्ति तुम्हें डिटेल पाले है अपने आता सीईटी फाटी सीईटी सा फिर कुछ पॉइंट लक्षा देवा है तो डिजीज नाव एमेबिओसिस कॉजल ऑर्गेनिजम कुछ अल तो एंटामिबा हिस्टोलाइटिका आता तस पाल तो पुस्तका हा डिजेस मे जो कॉजल ऑर्गेनिजम है हा कॉजल ऑर्गेनिजम से एक छोटे डायग्राम दिल्ली है विथ लेबल दिल्ली है तो तुम्हारा ती डायग्राम का व्यवस्थित पाइज है मे बी तैयार सुधा सीईटी का क्वेश्चन विचार जाऊ शक ठीक है क्या सेकेंड डिज अल मलेरिया आता इतना बराज वे एक कन्फ्यूजन होता कि जर तुम्हारा विचार कि मलेरिया कॉजल ऑर्गेनिजम को बयाच वे उत्तर ये कि एनाफेलस मस्किटो मस्किटो हा मलेरिया कॉजल ऑर्गेनिजम नहीं मस्किटो हा मलेरिया फक्त वेक्टर आहे कि जो कॉजल ऑर्गेनिजमला ट्रांसफर करना चाहिए काम करते ठीक है मत मलेरिया कॉजल ऑर्गेनिजम को नाव है प्लाज्मोडियम है तुम्हारा स्पेशली पाठ कराए मलेरिया कॉजल ऑर्गेनिजम को तर प्लाज्मोडियम है म हा प्लाज्मोडियम मजे जो कॉजल ऑर्गेनिजम है हा मस्किटो जो ट्रांसफर करते तो सगे मस्किटो एक सारखे नहीं है मैं ततली कुछ स्पेसिज मलेरिया कॉजल ऑर्गेनिजम ट्रांसफर करते तो नाव है एनाफेलस नाव की फीमेल मस्किटो का करते तो कॉजल ऑर्गेनिजम ट्रांसफर कराए काम करते आता तुम्हें ज्यादा हिंसा लाइफ साइकिल थेरीला है 
तर त्यात मला याचं सांगितलेलं आहे की मलेरियाचा जो प्लाझ्मोडियम हा कॉजल ऑर्गनिझम आहे ह्याची लाईफ सायकल पूर्ण व्हायला दोन दोन होस्ट लागतात त्यातला पहिला होस्ट ह्युमन असतो आणि ह्युमनमध्ये लिव्हर आणि आर बी सीस ह्यांना टार्गेट केलं जातं आणि मॉस्किटोमध्ये शक्यतो मॉस्किटोचं इंटेस्टाईन आणि सलायवा ह्या दोघांना टार्गेट केलं जातं हे तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे ज्यावेळेला याची लाईफ सायकल कम्प्लीट होते सीडीच्या दृष्टीने तुम्हाला हे दोन पॉईंट पाठ करायचे की लाईफ सायकल कम्प्लीट होताना ते दोन फेजेसमध्ये कम्प्लीट होते त्यातली पहिली फेज असेल प्री इरेथ्रोसायटिक आणि सेकंड असेल इरेथ्रोसायटिक मग प्री इरेथ्रोसायटिकमध्ये कुठे इन्फेक्शन होतं तर लिव्हरमध्ये आणि इरेथ्रोसायटिकमध्ये कुठे इन्फेक्शन होतं तर आर बी सीजमध्ये ठीक आहे आता त्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट कुठला असेल तर तुम्हाला हमकास पाठ करावा लागेल कारण ह्याच्यावरती प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपरमध्ये क्वेश्चन विचारलेले आहेत मग आता हा जो प्लाझ्मोडियम असतो हा प्लाझ्मोडियम ज्यावेळेस त्याची लाईफ सायकल कम्प्लीट करतो त्यावेळेस ती एका स्टेजमध्ये कळत नाही त्याची डेव्हलपमेंट होत होत स्टेजेसची नावं चेंज होतात हे तुम्हाला पाठ करायचं आहे ठीक आहे मग सर्वात पहिल्यांदा तो ज्यावेळेला ब्लडमध्ये करतो म्हणजे एखादा इन्फेक्टेड मॉस्किटो असेल फिमेल मॉस्किटो होती अॅनाफेलस ही काय करते हेल्दी ह्युमनला बाईट करते बाईट केल्यानंतर ज्या वेळेला तो प्लाझ्मोडियम ह्युमनच्या बॉडीमध्ये एंट्री करतो त्यावेळेला तो कुठल्या फेजमध्ये असतो तर स्पोरोझॉइडच्या फेजमध्ये असतो तिथून तो एंट्री करतो मॅच्युअर्ड होतो आणि तिथून तो ब्लड स्ट्रीम थ्रू कुठे एंट्री करतो लिव्हरमध्ये लिव्हर गे लिव्हरमध्ये गेल्यानंतर तो मॅच्युअर्ड होतो तिथं तो मेरोझॉइड्समध्ये कन्वर्ट होतो मेरोझॉइड्समध्ये गेल्यानंतर लिव्हरमधल्या काही सेल्स तिथं तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतो तिथला सेल बस्ट केल्या जातात आणि बस्ट करून तो पुन्हा ब्लड स्ट्रीममध्ये ॲड होतो आणि ॲड झाल्यानंतर पुन्हा त्या ब्लडमधल्या आर बी टार्गेट करतो ह्याची लाईफ सायकल तुम्ही थेरीला पूर्णपणे डिटेल पाहिलेली आहे मग आर बी सीजमध्ये एंट्री केल्यानंतर आर बी सीजमध्ये तो कुठल्या फॉर्ममध्ये जातो तर ट्रोपोझॉइड्समध्ये म्हणजे बघा एंट्री करतो त्यावेळेला स्पोरोझाइड्स तिथून तो लिव्हरमध्ये पोचतो त्यावेळेला मेरोझॉइड्स तिथून तो पुन्हा ब्लडमध्ये येतो पुन्हा आर बी सीजमध्ये जातो त्यावेळेला ट्रोपोझॉइड्स ठीक आहे आर बी सीजमध्ये गेल्यानंतर पुन्हा असेक्शुअल टाईपचं रिप्रोडक्शन होतं अरे असेक्शुअल टाईपचं रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर पुन्हा ते मॅच्युअर्ड होऊन तिथून त्या सेल्स बस्ट करून पुन्हा ब्लड स्ट्रीममध्ये येतात आणि पुन्हा त्यांचं मॅच्युरेशन होतं दे आर पास्ट इन टू गॅमेटोजेनेसिस गॅमेट्स फॉर्म होतात मेल फिमेल पण ह्युमनच्या बॉडीमध्ये ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करू शकत नाही म्हणजे सीटला तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की प्लाझ्मोडियमचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कुठं होतं आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कुठं होतं ठीक आहे त्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट कुठला असेल तर तो आर बी सीजमधून वेळेला मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये जातो त्यावेळेला तो या स्टेजमध्ये असतो ठीक आहे त्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचा आहे तर प्लाझ्मोडियमच्या काही डिफरंट स्पीसीस तुम्हाला पुस्तकात दिलेल्या आहेत त्यांची नावं तुम्हाला पाठ करायची आहे पी फॉर प्लाझ्मोडियम हे त्याच्या जिनसचं नाव आहे आणि हे जे चार नावं दिलेले आहेत ते त्याचे स्पीसीज आहेत त्यातला फर्स्ट असेल वायवॅक्स प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स देन प्लाझ्मोडियम ओव्हॅल देन असेल प्लाझ्मोडियम मलेरी आणि लास्ट असेल प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम मग ह्या चौघांमध्ये सर्वात जास्त इन्फेक्शन मलेरियाचं कुठल्या स्पीसीज थ्रू दिसतं तर प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम हे पॉईंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचं मग ह्याच्यासाठी तुम्हाला जी पुस्तकामध्ये लाईफ सायकल दिलेली आहे मलेरियाची ती तुम्हाला काय करावी लागेल व्यवस्थित वाचावी लागेल किंवा तुम्हाला मे बी अशी पूर्ण सायकल देऊन त्यातले काही पॉईंट्स सुद्धा पेपरला विचारले जाऊ शकतात सो ती डायग्राम व्यवस्थित पाहाल तुम्ही पाहिजे आहे पुढच्या डिसीजचं नाव असेल फिलारियासिस आता ह्या फिलारियासिसबद्दल तुम्ही थेरीला डिटेलमध्ये स्टडी केलेलं आहे इथं फक्त आपल्याला काय पाहिजे हिंट पाहिजे तर हिंटमध्ये काय येणार आहे तर फिलारियासिसचा कॉजल ऑर्गनिझम कोण आहे तर फिलारियासिसचे कॉजल ऑर्गनिझम हे कोण असतात निमॅटोड्स असतात जे तीन प्रकारचे निमॅटोड्स तुम्हाला दिलेले आहे त्यातलं पहिलं नाव असेल उचेरेरिया किंवा उकेरेरिया बॅनक्राफ्टी त्यानंतर नेक्स्ट असेल नेक्स्ट असेल ब्रुजिया मलाई आणि तिसरा असेल ब्रुजिया टायमोरी ठीक आहे ही तीन नावं आहेत ही तुम्हाला सीडीच्या दृष्टीने पाठ करायची आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त जो प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर पाहिला तर प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपरमध्ये ह्या तीन पॉईंटवरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला आहे म्हणजे फिलारियस कुठल्या कुठल्या टाईपमध्ये सापडतो तर फिलारियासिसचे तीन टाईप आहेत सबक्युटॅनियस फिलारियासिस सिरस कॅव्हिटी फिलारियासिस अँड लिम्फॅटिक फिलारियासिस आता ह्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये तुम्ही थेरीला स्टडी केलेली आहे त्यामुळे आपल्याला आता स्टडी करायची काही आवश्यकता नाही आहे त्यानंतर हे तीन हे तुम्हाला पॉईंट पाठ करणं फार गरजेचं आहे त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट काय येईल तर हे जे निमॅटोड्स असतात जे मायक्रोस्कोपिक असतात तर इथे सुद्धा ह्या निमॅटोड्सला ट्रान्सफर करायला एक वेक्टर वापरतात त्या वेक्टरचं नाव आहे मॉस्किटोचं आहे पण त्या वेक्टरचं नाव आहे क्युलेक्स नावाचा मॉस्किटो आता इथं तुम्ही ज्यावेळेला फिलारियासिस पाहता तर फिलारियासिसबद्दल तुम्ही थेरीला पाहिलेलं आहे ज्याला मराठीमध्ये हत्तीपा रोग असं म्हणतात की ज्याच्यामध्ये अं
असेल अस्कॅरियासिस अस्कॅरियासिसचा कॉजल ऑर्गनिझम कोण असेल अस्कॅरिस ल्युम्रिकाइड्स आणि हे जे इन्फेक्शन असेल हे इन्फेक्शन कुठं होतं तर गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल इन्फेक्शन आता म्हणजे याचं जे इन्फेक्शन असतं हे शक्यतो कुठं सापडतं तर इंटेस्टाईनमध्ये म्हणजे तुम्हाला हा जो अस्कॅरिस आहे हा ऑलरेडी माहीत आहे अस्कॅरिसला मराठीमध्ये जंत असं म्हणतात म्हणजे जंताचं जे इन्फेक्शन आहे ते जर खूप हाय लेवलला असेल तर ते त्याला काय म्हटलं जातं अस्कॅरियासिस ठीक आहे तुम्हाला जर याच्याबद्दल आणखीन क्युरियासिटी असेल तर अस्कॅरियासिसच्या ज्या इमेजेस आहे तर गुगलवर देखील तुम्ही सर्च करू शकता तुम्हाला डिटेलमध्ये कळेल की ॲक्च्युली अस्कॅरियासिस म्हणजे काय ठीक आहे तर तुम्हाला ह्याचं नाव काय करायचं कॉजल ऑर्गनिझम पाठ करायचं ह्याचं नाव काय आहे अस्कॅरिस ह्युम्रिकॉइड्स त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट असेल टायफॉइड टायफॉइड हा जो आहे हा टायफॉइड कसा ट्रान्समिट होतो तर बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और वॉटर म्हणजे शक्यतो हे आपण कंटॅमिनेटेड बाहेरचे जे फूड किंवा वॉटर पीत असतो किंवा खात असतो त्याच्यामुळं हा टायफॉइड इझिली होऊ शकतो पण तुम्हाला जे टायफॉइडचं इन्फेक्शन दिलेलं आहे ते कुठलं असेल तर बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन आहे ज्या बॅक्टेरियाचं नाव काय आहे सालमोनेला टायफी आता ह्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय लक्षात ठेवायचं तर टायफॉइडचं डायग्नॉसिस करण्यासाठी कुठल्या टाईपचे टेस्ट घेतल्या जातात तर स्पेशली असतील वायडल टेस्ट किंवा विडाल टेस्ट ह्या ह्याच्यावर तुम्हाला सी टीला प्रश्न येऊ शकतो त्यानंतरचा नेक्स्ट असेल ह्याचा कॉजल ऑर्गनिझम सांगितला आपण सालमोनेला टायफी त्यानंतरचा इथं त्यांनी काय सांगितलं ह्या ज्या बॅक्टेरिया असतात ह्या बॅक्टेरियांबद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ज्याचा तुम्हाला सी टीला मे बी क्वेश्चन पडू शकतो तर ह्या ज्या बॅक्टेरिया असतात ह्या बॅक्टेरिया ग्राम निगेटिव्ह असतात आणि ह्याच्यावरती एक बाहेरचं एक प्रॉपर कव्हरिंग असतं त्या कव्हरिंगला किंवा त्या आउटर मेमरेनला त्या आउटर जे मेमरेन असतं हे कशाने तयार झालं आहे तर लिप्पोसायक्राइड पासून तयार झालेलं आहे ज्याला शॉर्टमध्ये एल पी एस असं म्हटलं जातं हे जे आउटर मेमरेन असेल हे आउटर मेमरेन तीन पार्टनी तयार झालेलं आहे त्यातला फर्स्ट असेल ओ अँटीजेन नेक्स्ट असेल पॉलिसॅकेराइड कोअर आणि थर्ड असेल लिपिड ए लिपिड ए हे याच्यामध्ये फार महत्वाचा असतो कारण तो तिथे इन्फेक्शन दाखवण्याचं काम करतो मग हा जो लिपिड ए असेल हा लिपिड ए कशापासून तयार झाला आहे तर टू फॉस्पोरायलेटेड ग्लुकोजामाईन अटॅच्ड विथ फॅटी ॲसिड हे जे पॉईंट्स आहेत हे पॉईंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत ज्याच्यावरून तुम्हाला सी टीला मे बी क्वेश्चन पडू शकतो ह्याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या पुस्तकामध्ये फिलारेसिसचा जो निमॅटोर दिलेला आहे हुचेरेरिया बँडक्राफ्टी तर ह्याची एक डायग्राम पुस्तकात दिलेली आहे तर ती डायग्राम तुम्हाला व्यवस्थित पाहिजे आहे अस्कॅरेसचे सुद्धा डायग्राम तुम्हाला पाहिजे आहे कारण हा जो आहे मेल फिमेल बायसेक्शुअली वेगळा असतो त्याची डायग्राम तुम्हाला व्यवस्थित पाहिजे आहे मेल कसा ओळखायचा फिमेल कसा ओळखायचा हे तुम्ही अकरा ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे पण ही डायग्राम तुम्हाला पाहावी लागेल आणि राहिला लास्ट पॉईंट टायफॉइड तर टायफॉइडची सुद्धा डायग्राम तुम्हाला पुस्तकात दिलेली आहे ती सुद्धा डायग्राम तुम्हाला सी टीसाठी करायची आहे ठीक आहे त्यानंतर जर नेक्स्ट डिसीज असेल निमोनिया आता निमोनिया म्हणजे काय सांगता येईल आपल्याला तर इन्फ्लमेटरी कंडिशन ऑफ लंग्स अल्वी होत आहे और वेन द लंग्स फील विथ द फ्लूड ठीक आहे आता हा जो शब्द आहे वेन द फ्लू लंग्स फ्लूड फील्ड विथ द फ्लूड तर ह्याचा शब्दशा अर्थ न घेता लंग्समध्ये म्युकोचं सिक्रेशन जास्त होणं असं त्याचा मिनिंग येऊ शकतो आता तुम्ही ज्यावेळेला ह्याचं स्ट्रक्चर पाहता त्यावेळेला हा जो निमोनिया आहे निमोनियाचं इन्फेक्शन हे व्हायरल पण असू शकतं किंवा बॅक्टेरियलसुद्धा असू शकतं जर ते व्हायरल असेल म्हणजे जर व्हायरल असेल तर ते कुठल्या कुठल्या टाईपमध्ये असू शकतं कुठल्या कुठल्या व्हायरस थ्रू होऊ शकतं तर इन्फ्लुएन्झा व्हायरस आहे पॅरा इन्फ्लुएन्झा आहे किंवा ॲडेनो व्हायरस आहेत हे त्यांचे नावं आहेत आणि जर तुम्ही बॅक्टेरिया थ्रू बघत असेल तर बॅक्टेरियामध्ये कुठला येणार आहे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जे तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहे आता इथं तुम्ही ज्यावेळेला निमोनियाचं पार्ट पाहता लंग्समध्ये स्पेशली म्युकोसं सिक्रेशन होणं किंवा रेस्पायरेटरी ट्रॅकमध्ये इन्फेक्शन होऊन म्युकोसं सिक्रेशन होणार इज कॉल एज अ निमोनिया ठीक आहे मग इट इज ऑल्सो कॉल एज अ कॉन्सिड कॉन्सॉलिडेशन ॲज वेल ॲज अ किंवा ॲड ॲक्ज्युरेशन ठीक आहे ही त्याचे निमोनियाचे और नावं आहेत म्हणजे लंग्समध्ये जर म्युकोचं सिक्रेशन झालं आणि रेस्पिरेशन करण्यासाठी जर त्रास होत असेल तर दॅट इज कॉल एज अ निमोनिया ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट पाहिला म्हणजे निमोनियाचे बरेच नंबर ऑफ सिम्टम्स आहेत त्याचे प्रिव्हेन्शन्स वगैरे तुम्ही डिटेलमध्ये पाहिलेलं आहे आपल्याला इथं फक्त काय स्टडी करायचं आहे की निमोनिया आणि निमोनियाचा कॉजल ऑर्गनिझम कोण असतो त्यानंतर नेक्स्ट येईल कॉमन कोल्ड आता कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॅसोफॅरेंजिटीस ऑल्सो कॉल्ड एज अ ॲक्युट व्हायरल रायनोफॅरेंजिटीस आता ही जी नावं आहेत ही तुम्हाला पाठ करावी लागतील आणि कॉमन कोल्ड हा असा आहे जरी हा साधा शब्द वाटत असला तरीसुद्धा ह्याचं इन्फेक्शन हे व्हायरल असतं आणि ह्याचे जे कॉजल ऑर्गनिझम आहेत याच्यामधला हा जो कॉजल ऑर्गनिझम आहे ज्याला तुम्ही गेले चार महिने खूप छानपणे ओळखत आहात आता हा जो कॉमन कोल्ड आहे ह्या कॉमन कोल्डबद्दल सिम्टम्स मला तुम्हाला सांगायची काही गरज नाही आहे जे
राइनो वायरस वायरस तो हे नाव तुम्हारा पाठ कराए कनर नेक्स्ट कुछ लगे तो रिंगवम हा जो रिंगवम है हा रिंगवम फंगल इन्फेक्शन आहे आणि ते शक्यतो हे हे जे फंगल इन्फेक्शन आहे हे स्किनवरती इन्फेक्शन दिसून येतं सो फ रिंगवम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डर्मॅटोफायटॉसिस आता इथे बघा दोन शब्द येतात रिंगवम आणि राऊंडवम जे आपले अस्कॅरिस असतात जे आपण मग असे पाहिलं अस्कॅरियासिसचं इन्फेक्शन करणारे जे कॉजल ऑर्गॅनिझम आहे ज्यांना अस्कॅरिस ल्युम्रिकॉर्ड्स असं नाव आहे तर ते जे अस्कॅरिस आहेत अस्कॅरिस इज ऑल्सो कॉल ॲज अ राऊंडवम आणि हे जे आहेत हे रिंगवर्म आहेत ठीक आहे रिंगवम म्हणजे अकॉर्डिंग टू नॉट देअर शेप तर ह्याचं जे इन्फेक्शन असतं हे इन्फेक्शन राऊंडमध्ये पसरत जातं ज्याला मराठीमध्ये आपण नायटाचं इन्फेक्शन असं म्हणू शकतो हे स्पेशली फंगसचं इन्फेक्शन आहे मग इथं कुठल्या प्रकारचे फंगस येऊ शकतात तर ट्रायकोफायटॉन आहे आणि मायक्रोस्पोरम आहे ठीक आहे ही दोन नावं तुम्हाला पाठ करायची आता तो कसा पसरतो त्याचे सिमटम्स काय आहेत प्रिव्हेन्शन काय आहेत हे थेरीला तुम्ही पाहिलेलं आहे आता फक्त आपल्याला कॉजल ऑर्गॅनिझम आणि त्याचे डिसीजचं नाव पाठ करायचं आहे यातला जर शेवटचा पॉईंट पाहिला तर त्याच्यामध्ये असं सांगितलं की हा जो फंगल इन्फेक्शन आहे हा स्पेशली बॉडीच्या कुठल्या कुठल्या पॉटवरती इफेक्ट करतो तर त्यामध्ये स्किन असेल नेल्स असेल आणि हे ठीक आहे त्यात जर नेल्स थ्रू जर इन्फेक्शन होणार असेल तर त्याला काय म्हटलं आहे ऑंको मायकोसिस ठीक आहे हे नाव तुम्हाला पाठ करायचे आहे ज्याच्यावर तुम्हाला सीईटीला बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन विचारलेले आहेत